அனுசரணை மற்றும் சூரிய மாநகரில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மனித விலையை பெற்றுக் கொள்ள இம்போர்ட் இலங்கையில் கோவிட் தொற்றால் மேலும் ஒருவர் மரணம் பல எண்ணிக்கை ஐந்தாக உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டது ஜனாதிபதியின் விசேட செயலணிக்கான வர்த்தமானி நாட்டில் இன்சுலின் பெற்ற குறை நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றது இராணுவம் கைதுகள் பன்னிரண்டாயிரத்தை தாண்டியது போலீசார் தெரிவிப்பு நாற்பது மையங்களில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பேர் தனிமைப்படுத்தலில் சவேந்திர சில்வா இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் எனப்படும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்குள்ளான நிலையில் வெளிகந்த வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நபரொருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக வைத்தியர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்தார் அதன்படி கொரோனா எனப்படும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இதுவரை இலங்கையில் பதிவான ஐந்தாவது மரணமாக இது அமைந்துள்ளது இத்தாலியிலிருந்து இலங்கை திரும்பிய நாற்பத்தி நான்கு வயதான ஆணொருவரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளதாக சுகாதார சபைகள் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் இலங்கையில் இதுவரை நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களில் ஐவர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் இருபத்தி நான்கு பேர் பூரண குணமடைந்து வைத்தியசாலையை விட்டு வெளியேறியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை இலங்கையில் நான்கு பேருக்கு கொரோனா ஏற்பட்டமை தொடர்பில் மர்மமாக உள்ளதென எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றியதாக அடையாளம் காணப்பட்டவர்களில் நால்வருக்கு எவ்வாறு தொற்று ஏற்பட்டது என்பது இன்னமும் உறுதி செய்யவில்லை என அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது சமூகத்தில் கொரோனா நோய் அறிகுறிகள் இல்லாத பலர் இருக்கக்கூடும் என சங்கத்தின் உபதலைவர் சாரத கண்ணங்கர தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான நோயாளிகள் மக்களுடன் கலந்துள்ளமையினால் அதிக ஆபத்தான நிலை ஏற்படும் என அவர் எச்சரித்துள்ளார் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவுகின்றமையினால் மக்கள் முன்னரை விடவும் மிகவும் சுகாதார பழக்கங்களை கடைபிடிக்க வேண்டிய கால எல்லைக்குள் வந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் அத்துடன் மக்கள் மத்தியில் பயணிப்பதனை தவிர்த்து தங்களுக்கு அவசியமான உணவுகளை தங்கள் தோட்டத்திலேயே பயிரிட பழகிக் கொள்ளுமாறு அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தடுக்கும் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைக்கு மத்தியில் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை முன்னெடுப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கான ஜனாதிபதியின் விசேட செயலணி மேற்கொண்டு வருகிறது ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்திற்கு அமைவாக அமைக்கப்பட்டுள்ள செயலணி குறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த வர்த்தமானி அறிவிப்பில் கொரோனா வைரஸை இலங்கையிலிருந்து ஒழித்து கட்டும் போது அதிக நெருக்கடியான நிலையில் உள்ள கொழும்பு களுத்துறை கம்பகா புத்தளம் ஜாழ்பாணம் வன்னார் கிளிநொச்சி பவுனியா மற்றும் முல்லைத்தீவு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி அப்பிரதேசங்களுக்கு கிராமிய பிரதேச மற்றும் உற்பத்தியாளர்களால் வழங்கப்படும் உணவு விநியோகம் உடனடியாக நுகர்வோருக்கு பெற்றுக் கொடுத்தல் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த மக்களும் வாழ்க்கையை உரியவாறு நடத்திச் செல்வதற்கு தேவையான சேவைகளை தொடர்ந்து வழங்குவதை வழி நடத்துதல் கூட்டிணைத்தல் மற்றும் தொடராய்வு செய்வதற்காக இந்த ஜனாதிபதி செயலணி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதியின் விசேட பிரதிநிதி பசில் ராஜபக்சபின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த செயலணியில் வடமாகாண ஆளுநர் திருமதி பி எஸ் எம் சால்ஸ் மேல் மாகாண ஆளுநர் ஏ ஜே எம் முசம்பில் பாதுகாப்பு பதவிநிலை பிரதானியும் இராணுவ தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சபேந்திர சில்வா பதில் பொலிஸ் மாதிவர் அடங்கலாக நாற்பது பேர் இந்த செயலணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர் தற்போது நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்குள் இன்சுலின் பெற்றாக்குறை இருப்பதாக அனைத்து இலங்கை அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த அச்சங்கத்தின் செயலாளர் வைத்தியர் ஜெயந்த பண்டார நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு இன்சுலின் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்றும் இதற்கு அரச மருத்துவமனைகள் பற்றாக்குறை நிலவுவதாகவும் கூறினார் இன்சுலின் பெறுவதன் மூலம் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும் பல நீரிழிவு நோய்கள் அரச மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய அவர் ஊரடங்கு உத்தரவு விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் மருத்துவமனைகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு தேவையான இன்சுலினை அவர்கள் தபால் மூலம் வீடுகளுக்கு பெற்றுக் கொள்கின்றனர் என்றும் கூறினார் எனவே இந்த இன்சுலின் பெற்றாக்குறை பிரச்சினைக்கு உடனடி தீர்வை வழங்குமாறும் அவர் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இலங்கையின் முப்படை போலீஸ் மற்றும் ஏனிய பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் ஆகியன ஒன்றிணைந்து பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றது அதேவேளை கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் செயல்முறைக்கும் பங்காற்றி வருகின்றனர் இலங்கை கடற்படையினரால் ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு சர்வதேச கடற்பரப்பில் வைத்து கைப்பற்றப்பட்டு திக்கோவிட்ட மீன்பிடி துறைமுகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மில்லியன் பெறுமதியான போதைப் பொருட்களை பார்வையிட்ட பாதுகாப்பு செயலாளர் தெரிவித்தார் இலங்கை கடற்படையின் சஜுர ஆழ்கடல் ரோந்து கப்பலினால் அறுநூற்றி ஐந்து தசம் நான்கு கிலோ ஐஸ் போதைப் பொருள் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து கிலோ கீழாமையின் இருநூறு பேக்கெட் பாவுல் மற்றும் இனம் காணப்படாத நூறு கிராம் மாத்திரைகள் என்பன அடையாளம் காணப்படாத வெளிநாட்டு கப்பலிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இலங்கை கடற்படையினரால் பெருந்தொகையான போதைப் பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்ட இந்நிகழ்வான
கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு எதிராக போராடுகின்ற போதிலும் நாட்டை பாதுகாப்பதற்கான பொறுப்பை அரசாங்கம் புறக்கணிக்கவில்லை என தெரிவிப்பதற்குரிய ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும் என அவர் தெரிவித்தார் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு இந்த அரசாங்கம் முன்னுரிமை அளிக்கிறது கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகும் அபாயம் நிலவுகின்ற போதும் தெற்கு கடற்கரையில் இருந்து நானூற்றி அறுபத்தி மூன்று கடல் மைல் தொலைவில் எந்த ஒரு நாட்டினதும் கொடியேற்றப்படாத வெளிநாட்டு கப்பலில் இருந்த போதைப் பொருள் வலையமைப்புடன் தொடர்புடைய ஒன்பது பாகிஸ்தானிய போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பிரியந்தரி சில்வா தலைமையிலான கடற்படை வீரர்கள் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச போதை மருந்து கடத்தல் வலையமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்களை கைது செய்ய மேற்கொண்ட இந்த வீர செயல்கள் தொடர்பாக கருத்து வெளியிட்ட பாதுகாப்பு செயலாளர் இராணுவ புலனாய்வு உட்பட அனைத்து புலனாய்வு அமைப்புகளும் பயங்கரவாதம் மற்றும் தீவிரவாதத்தில் உள்ள சில கூறுகள் மீளுருவாக்கம் பெறுதல் உட்பட எந்த ஒரு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலையும் எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் நாடு முழுவதும் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறிய குற்றச்சாட்டில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதோடு மூவாயிரத்தி பதினேழு வாகனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கடந்த இருபதாம் தேதி முதல் நாட்டில் போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் கடந்த இருபதாம் தேதி மாலை ஆறு மணி முதல் இதுவரையான காலப்பகுதியினுள்ளே இந்த கைது நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கமைய நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரையான இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலய காலப்பகுதியினுள் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று பேர் போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதோடு முன்னூற்றி அறுபது வாகனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன என்றும் போலீஸ் தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பது மையங்களில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பேர் தனிமைப்படுத்தலில் உள்ளனர் என்றும் மேலும் நூற்றி ஐம்பத்தைந்து பேர் கொண்ட ஒரு குழு இன்றைய தினம் வெளியேறவுள்ளனர் என்றும் இராணுவ தளபதி சபேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் பிற்பகல் ராஜகிரியவில் உள்ள கோவிட் பத்தொன்பது பரவலை தடுக்கும் தேசிய செயல்பாட்டு மையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் பேசும்போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் நேற்றைய தினம் மட்டும் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் தனிமைப்படுத்தல் மையங்களில் இருந்து வீடு திரும்பினர் என்றும் இதன் மூலம் மொத்தம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு பேர் இதுவரை வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் இராணுவ தளபதி சபேந்திர சில்வா குறிப்பிட்டார் மருதானையில் இருந்த முன்னூற்றி பதினான்கு பேர் புனானை தனிமைப்படுத்தல் மையத்திற்கு இராணுவத்தினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாகவும் கூறினார் வறுமை கோட்டிற்கு கீழுள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் தங்களது கிராம உத்தியோகத்திரையோ அல்லது சமுத்தி உத்தியோகத்திரையோ சந்தித்து புதிய சமுத்தி குடும்பங்களாக தங்களை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கே காதர் மஸ்தான் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் தற்போதைய சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அனைத்து சமுத்தி பயனாளிகளுக்கும் பல்வேறு உதவி திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்படுகின்றன அதன் அடிப்படையில் சமுத்தி கிடைக்கப் பெறாத வறுமை கோட்டிற்கு கீழுள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் தங்களது கிராம உத்தியோகத்திரையோ அல்லது சமுத்தி உத்தியோகத்திரையோ சந்தித்து புதிய சமுத்தி குடும்பங்களாக தங்களை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இதன் மூலம் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகின்ற உதவிகளை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என தெரிவித்துள்ளார் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி